Lift up my Jimon Pedro Moshe. Say my father and my Jesus. Manifest your glory in my life. Manifest your glory in my life. Que mes yeux contemplent ta gloire. Let my eyes contemplate your glory. Dans le nom souverain de Jésus Christ. In the sovereign name of Jesus. Amen. Praise God. Allons dans Josué chapitre 10. Let's go to Joshua chapter 10. Joshua chapitre 10. Joshua chapter 10. De 1 à 5. From 1 to 5. Jérusalem. Jerusalem. Deuxième partie. The second part. Amen. Praise God. Lève ta main vers moi. Dis Seigneur presence, Jésus. Say Lord Jesus, dans l'union de prière. In union of je prayer, ne veux pas échouer. I will not fail. Je ne peux pas échouer. I cannot fail. Seigneur, que ta gloire Lord, make your glory transforme ma vie. Transform my life. Et tombe sur mon année 2023. And touch my year Au nom souverain de Jésus Christ. In the sovereign name of Dis Amen Jesus trois Christ. fois et c'est scellé. Give amen thrice, it is sealed. Acclame le Seigneur et assois-toi dans Acclame sa présence. Lord and be seated in his presence. Pendant que je vais enseigner rapidement, As I was quickly teaching, lorsque vous croisez une personne, when you la personne somebody, a une histoire. The person has Tout le monde a une histoire. Everybody Tout le monde a une histoire. Has a story. La première chose qu'il faut savoir, lorsque vous rencontrez une personne, c'est de savoir qu'elle a une histoire. C'est important. It is important. Regardez 2023. Look at 2023. Cette année qui vient devant nous sera une année a redoutable. A redoutable year, une épée à double tranchant. A double sword. Pour l'église, elle signifiera quelque chose. Et pour l'État camerounais, elle signifiera quelque chose. L'Esprit de Dieu m'a permis de voir par la fenêtre des prophètes Rohé les choses qui vont se passer en 2023, 2023 sur le plan national. national plan. Et j'en parle de façon officielle et publique 2023 au Cameroun c'est une année de changement de bouleversement sur le plan politique il y aura des bouleversements dans tous les cas écrivez cela sur le plan politique au Cameroun vous entendrez des rumeurs des nouvelles qui apporteront des bouleversements en tout cas j'ai entendu des bruits sur la politique camerounaise en 2023 c'est une année It is a year où il y aura de grands bruits there shall be great noise. Politique. Politique noise. Notez ça. Write it down. Et 2023, And 2023 Dieu ouvrira God shall une open porte a door grande ouverte widely open pour bénir tous ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui. L'église au Cameroun, the church on Cameroun connaîtra un essor, shall know une ère de révolution spirituelle. Des hommes de Dieu commenceront à naître qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Et Dieu commencera à marquer la gloire de son nom dans la nation à travers ces jeunes gens. C'est pour cela qu'en tant que des jeunes pères de l'église au Cameroun, notre responsabilité, c'est de faciliter la la montée the growth, des the, jeunes fils the of young sons pour que ce que Dieu a mis en eux puisse être manifesté. Un père ne lutte pas pour que ses fils ne soient pas manifestés. Manifested. Il fait tout pour que He ses enfants soient manifestés. Parce que la richesse d'un père, c'est ses enfants. J'ai dit une chose. Si vous voyez un homme de Dieu God, qui me combat, fighting, ne le combattez pas, respectez-le. Craignez Dieu. Respectez-le. Respect ne vous mêlez jamais dans les conflits des pères. N'entrez pas dedans. Parce que c'est une folie. Lorsqu'un père a un problème avec un frère à lui et qu'il mêle son église ou qu'il mêle ses fils dans la guerre. Et le fils qui suit son père dans des conflits qui fragilisent l'église n'est pas sage. Il est insensé. C'est pas parce que je ne suis pas ton père que je ne suis pas serviteur de Dieu ou que mon manteau ne peut pas te bénir. Jacob était un prophète Mais son notion n'a pas pu délivrer ses enfants De la servitude en Égypte Il a fallu Moïse Pour venir au secours de Jacob Craignons Dieu N'entrez pas dans les conflits des hommes de Dieu Et nous en tant qu'hommes de Dieu On doit comprendre que nous avons une grande responsabilité dans nos décisions. Quand tu prends une décision, tu dois savoir qu'elle a un impact sur l'église. L'impact peut être positif ou négatif. Mais on ne doit pas permettre la fragilisation de l'unité du corps de Christ. Pour quelque raison que ce soit. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en train de comprendre cela. Nous commettons l'erreur que nos parents ont commise. 
parents did, la division des parents of parents qui a entraîné la division des fils et la division de l'église. Yes. Donc je ne viendrai jamais ici so parler mal d'un homme de Dieu, jamais de la vie. Et si un jour vous remarquez que je vais vous entraîner à un homme de Dieu, ne m'écoutez pas. Priez pour moi. Ça veut dire que Dieu est en train de me quitter. Ou alors je suis en train de m'égarer déjà. Comprenez que j'ai un problème. Ne me suivez pas. Ne haïssez jamais un homme de Dieu ou un frère en Christ parce qu'il parle mal de moi. Il y en a qui nous sont maudits hier, qui nous bénissent aujourd'hui, qui persévèrent avec nous aujourd'hui, qui nous défendent farouchement plus que ceux qui ont été loyaux. Il y a aussi qui nous bénissent hier, qui nous maudissent aujourd'hui. Donc ce n'est pas une guerre humaine. Personne n'a appelé personne. Si Christ a appelé, il m'a aussi appelé. Seulement que chacun en son lieu, en son temps, en sa qualité, ça quitte du devoir que Dieu lui a donné. C'est ça que j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas besoin du témoignage d'un homme pour me trouver confortable dans le ministère que je rends aux gens. Pas du tout. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je porte. Je sais ce que je vaux. Je sais où je vais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne une directive ou bien une orientation. Je n'ai pas besoin de ça. C'est aussi pour cela que on a compris. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprécie dans ce que je fais. Ce qui m'importe, c'est l'appréciation de Jésus-Christ. Est-ce que ce que je fais, c'est conforme à ce que j'avais entendu le jour où il m'est apparu Est-ce que je suis sur la ligne où il m'a mis si c'est non, je vais pleurer. Même si tu m'aimes, même si tu ris avec moi, je vais pleurer pourquoi Parce que je ne serai pas sur le droit chemin. Mais si je suis sur le droit chemin et que toi tu n'es pas content, je m'en fous en fait. 2023 arrive. Tu dois être toi-même. Ne permet à personne de t'amener loin de ta destinée, de t'amener à la dérive. Celui qui se connaît n'a pas besoin qu'on lui rappelle qui il est. I know who I am. Je sais qui je suis. I don't need your testimony. Je pas besoin de ton témoignage. Et je vais finir avec ceci. Vous savez que you know that lorsque le Seigneur m'appelait, il m'a resté assis. Il m'a enseigné. He taught me la sagesse Wisdom, qui est l'humilité. Il m'a dit non, écoute. He said, no, en listen, tant que mon serviteur, servant, respecte mes oins. Respect my anointed ones. Donc, mais, so, but, nous servons le Seigneur. We serve the Lord. Si je me trouve If avec des frères, with brothers, et nous sommes là. And we are here. Nous servons le Seigneur. We serve the Lord. Je respecterai tes choix. I will respect your choice, et je respecterai ta vocation. Et comme je respecte ton choix respect choice, et l'œuvre de Dieu à travers toi, respecte you, mes choix respect et l'œuvre de Dieu à travers moi. Mais si tu laisses ton domaine, domaine pour vouloir dominer sur moi, me, en ce temps, in that town, tu sauras que j'ai lavé le mouton à Garoua. Ce n'est pas tout le monde qui lave le mouton. Hein? Parce que les moutons sont têtus. Quand tu vois que quelqu'un yeah, lave de mouton, c'est qu'il est plus têtu que les moutons qu'il lave. Si tu veux If you want, me sortir de la ligne. Out of the line. Ah. Ah. No way. Aucun, aucune voix. En ce temps, In that time, tu, tu te fracasseras contre le roc. You will hit yourself against the rock. Et c'est là que beaucoup de monde pas compris. That's where many didn't understand me. Donc mes amis, so friends, servons Dieu avec crainte. Let us serve God with fear. Un père a father doit respecter les autres pères. Il n'y a pas de super homme de Dieu en fait. No of God. Nous tous on est zéro, on va mourir. Us, zero, we will die. Papa Charles Somba est mort. Daddy Somba died. Il est parti. He left. Papa Tane Zakfomoun, il Papa est mort, Tane il est parti. Papa Nesot Touké est parti. Papa Nesot Touké a passé. Mais attendez. But wait. Servons Dieu mais Let's dans l'humilité et dans le respect. And in the respect de l'autorité des autres of of pour others. respecter les autres il ne faut pas mettre la main sur leur vie il ne faut pas t'impliquer pour modifier leur vie laisse-les vivre leur vie comme Dieu leur a donné cette vie c'est ça mon problème respecte-moi Respect ne touche pas mon domaine touch not my parce que je ne touche pas ton domaine I'm not your domain. 
Si tu comprends ces choses, personne nobody ne te fera douter de toi. Parce qu'il tue beaucoup de personnes. C'est qu'il y a des gens qui les poussent à douter d'eux. Parce que les gens veulent te dire qui tu es, te rappeler qui tu es et parfois ce n'est pas ce que tu es devant Dieu. Et tu commences à croire des mensonges, il y a des faussetés. Tu as un seul Dieu dans ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit commander ta vie, pas un homme. Moi-même, ton pasteur, je ne dois pas commander ta vie. C'est ça que j'ai l'habitude de dire que je ne me mise pas dans les affaires des gens. Donc si tu m'appelles, tu me dis papa, on, on doit préparer quoi dans ma maison. Je vais te dire que ne me demande plus jamais ça. Je ne suis pas ton mari ou je ne suis pas ta femme. Ton foyer, c'est ton foyer. Je suis ton pasteur. Mon pouvoir commence à l'église et finit à l'église. À la maison, là, je ne suis pas ton pasteur. Je ne suis pas le chef de ta maison. C'est ça que si j'arrive chez toi, je ne peux pas m'asseoir sur ton canapé, le canapé du mari. Parce que je ne suis pas chef dans vos maisons, je suis ici, je suis ton chef ici. Pas à la maison. C'est ici que je te donne ce que Dieu m'a dit pour toi. Mais à la maison, tu dis ce que Dieu a dit pour ton mariage. Ou ce que tu as décidé pour ta femme. Un pasteur ne doit pas s'immiscer dans les affaires familiales de son peuple ou bien dans les affaires ministérielles de ses frères. Non. Ce les gens ne m'ont pas compris. Je suis très humble et simple. J'ai demandé de moi quelqu'un, est-ce que je suis, est suis compliqué la personne dit non, ce n'est pas toi compliqué ta chose. Au contraire, tu es trop gentil. Vous savez que L'église au Cameroun a besoin de maturité. Nous sommes des guerriers, on est des soldats. Nous prenons des décisions par rapport au bien et l'intérêt de l'église. Vous vous souvenez que quand j'ai fait venir le prophète Joël au Cameroun, ça a été un point de friction pour les hommes de Dieu. Pas l'église, mais les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui n'étaient pas d'accord. Les gens ont dit, mais je m'en fous de ça, mes amis. Je m'en fous de ça. Je ne consulte ni la chair ni le sang pour prendre une décision que je juge bonne pour l'église. Si ça ne te plaît pas, D'accord, c'est ton choix. Okay, it's choice. Mais tu ne peux pas But me dire de ne pas faire ce que je trouve bon de what faire. À ce niveau-là, je négocie avec personne. I with que Dieu te bénisse. May God bless je veux que vous soyez des personnes libres you to be free pour cette année qui arrive. For this year. Prends les décisions Take par rapport à ton bonheur. About your pas pour plaire aux hommes, not to please men, mais pour ton bonheur. But for your happiness. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Garvo sura mi fil marosira. Bet Yarushalem. Ça fait une semaine que je chante Jérusalem. Une semaine je chante Jérusalem. Je vous dis la vérité. Je chante Jérusalem. Et parfois dans ma chambre, je pleure Jérusalem. Jérusalem. Vous voyez, je disais dans mon inquiétude, lorsque vous croisez un homme ou une femme, cette personne a une histoire. Jérusalem a une histoire. Oh Jérusalem. Jérusalem. Vous savez. You know, Jérusalem existe Jerusalem is real. avant qu'Abraham ne soit appelé. Abraham will be called, Jérusalem avait une histoire. Jerusalem, had a story. Jérusalem existait déjà. Jerusalem, existed really. Jérusalem, Jerusalem était à Canaan. Was in Canaan. Oh Jérusalem. Oh, Jérusalem. Jérusalem. Verso surami fi safaro. Bet yaru. Gavot surami fil zaromi zagaravo yarushalem. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, Jérusalem existait déjà. Et la Bible dira, quand vous lisez dans Genèse 14, Matthieu verset 17, 17-18. 
La Bible dit que dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois, lorsque Abraham est rentré vainqueur de Kedelaomer avec les quatre autres rois, formant une coalition de six rois, comme dans Josué chapitre 10, la Bible explique, grâce au Minaou d'Alfer, que dans la vallée des rois, un roi est venu à la rencontre d'Abraham. On l'appelait Malkisadek. Malkisadek. Qui veut dire le roi de la justice. Et il était roi de Shalem. En fait, en hébreu, c'était le diminutif de Jérusalem. Il était le roi de Jérusalem. C'était la première fois dans la Bible Comme mentionné Jérusalem C'était avec Abraham Sa rencontre avec Malkisadek Le roi de justice Roi de Jérusalem Et ça, ça se passe 600 ans Avant l'épisode de Josué Avec Jérusalem Après la rencontre De Malkisadek Roi de Salem, avec Abraham, 600 ans se sont écoulés. Les enfants d'Israël sont nés, ils allaient devenir une nation. Jésus. Seigneur, je t'en prie. Ouvre-le l'esprit. Comprends l'esprit de la prophétie. L'esprit du témoignage. Pour que leurs âmes soient attachées à leur Dieu. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et qu'ils soient sauvés par cette connaissance. Au nom souverain de Jésus-Christ. Nous te verrons un jour. Dans la Jérusalem d'Aro. Amen. Maintenant, écoutez. Je vais expliquer doucement. Dans Genèse chapitre 14, la Bible explique Abraham, après être allé en guerre, il est revenu vainqueur de cinq rois. Et dans la vallée de Chavé, il a rencontré le roi de Jérusalem, Malkisadek. Et lui a payé la dîme de tous ses revenus. Parce que Malkisadek était un sacrificateur. Dans le rang de Jésus-Christ. Il était Jésus souverain Christ. sacrificateur. Dans le rang de Jésus-Christ. Et Abraham, Abraham lui a payé la dîme. Et il est parti. Abraham est mort. Abraham 600 ans se sont écoulés. Abraham a eu un fils. Il a eu des fils. Ses fils ont eu des fils. Jusqu'à Jacob. Jacob a eu une nation. La nation est devenue esclave. Elle était en Égypte. Et cette nation en Égypte n'avait pas de sauveur. Il y a un certain moment, le Seigneur a suscité un prophète. Il a suscité un prophète pour sauver Israël. Mais écoutez, lorsque Abraham a donné la dîme à Malkisadek, roi de Salem, alors quelque chose s'est passé so, happened, Cette dîme that tithe, Cette offrande N'était pas pour Abraham seulement Abraham Mais pour only, sa postérité Et cette dîme Était pour Jérusalem Et le roi De Salem, Salem Qui est Jérusalem, which is Jérusalem A pris les dîmes D'Abraham Et les a ramenés Dans son pays À Jérusalem et il est mort. 600 ans se sont écoulés. Après 600 ans, Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun, revient à Jérusalem. Mais il trouve qu'à Jérusalem, il y a un autre roi qu'on appelle Adoni Sadek. Souvenez-vous, le premier, c'était Malki Sadek. Et celui-ci, c'est Adoni Sadek. Et Adoni vient d'Adonai. 
qui veut dire Seigneur. Et Sadek veut dire justice. Donc Adonis Sadek veut dire en hébreu le Seigneur de la justice. Roi de Salem. Wow. Est-ce que vous comprenez à cette époque, In that time, Jérusalem, Jérusalem était la ville city, la plus puissante de Canaan. Le roi Adonis Sadek était seigneur sur tous les rois de Canaan. Donc Jérusalem so était imbattable. Jérusalem était imprenable. Mais il y avait un problème problem avec Jérusalem. Lorsque Josué est arrivé, son père, his father, son ancêtre, his ancestor, avait déjà bâti un hôtel et donné une offrande an pour Jérusalem. For Jerusalem. La faiblesse d'Adonis Sedek n'est pas venue de la force de Josué et son armée, Joshua, army, mais de la puissance de l'offrande d'Abraham, la dîme qu'il y a de cela, 600 ans, Abraham, Abraham avait donné pour la ville de Jérusalem. Écoutez mes amis, Listen, friends. Jérusalem, Jérusalem était devenue la portion d'Israël à partir du jour from the day où Abraham, Abraham a offert la dîme offered the tithe à Malkisadek pour Jérusalem. Malkisadek est retourné à Jérusalem avec cette dîme with that tithe. et le pays And the land était la portion. Was the portion des fils d'Abraham. Il y a des offrandes que tu peux offrir à Dieu aujourd'hui. 600 ans après, l'offrande la parle pour bénir tes enfants. Et bénir les enfants de tes enfants. Bénis ta famille. Il y a des hôtels qui ne meurent pas avec le temps. Il y a des actes de justice que le temps ne peut pas tuer. Ta façon de servir Dieu aujourd'hui peut sauver tes enfants des centaines d'années après ta mort. Yes. Je veux que tu fasses attention. attention. Fais attention, mon ami. Attention, Lorsque Josué Joshua est revenu revendiquer Jérusalem, Jerusalem, tout héritage qu'on t'a volé, nous le revendiquons devant le Dieu, God, le Dieu d'Abraham. Je revendique mon héritage. Josué revendiquait l'héritage qui était son droit right, et le droit d'Israël. Mais, sur Jérusalem, régnait un nouveau roi qu'on appelait Adonis Sadek. Maintenant, laissez-moi vous montrer une chose. Asseyez-vous. À cette époque, lorsqu'on parlait de Jérusalem, dans l'araméen, c'était en araméen. On disait Urushalem. 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 Uru. Uru veut dire la ville. Means the city. Et Shalem, c'était le plus puissant the most des dieux of God, de Canaan. Of Donc, Uru Shalem, so Uru Shalem voulait dire la ville mean the city de Shalem, of Shalem, le dieu de la création. C'était une idole. It was an idol. Donc, so, lorsque Abraham a fait l'offrande, à l'époque de Malkisadek, le roi de la justice, justice, et qui avait la justice à Jérusalem, Jerusalem, Jerusalem aussi, Jerusalem et allait en esclavage pendant 600 ans. Lorsqu'ils reviennent, ils trouvent que Jérusalem, Jérusalem était prise en otage par un Dieu qui n'était pas Adonai Elohim, mais qui était Shalem, qui était le Dieu de la création, selon les Cananéens. C'était une idole. Et c'était un problème. Comment faire pour récupérer Jérusalem? Jérusalem. Mais à cause de l'offrande et de l'hôtel qu'Abraham avait bâti pour Jérusalem, le Dieu Shalem a été renversé. Et Jérusalem a été sauvé. Quelle que soit la forteresse qui retient l'héritage de tes pères, ton héritage spirituel, ce Dieu tombe au nom de Jésus. Cette divinité est renversée au nom de Jésus. Écoutez, mes amis, les personnes qui ont de grandes histoires avec Dieu, allez voir leur passé. Leur passé n'a pas été facile. Has not been easy. 
Aujourd'hui, tout le monde qui veut aller en Israël veut voir Jérusalem. Mais les gens ne savent pas par quoi Jérusalem est passé. Quand tu vois la gloire de quelqu'un aujourd'hui, va chercher à connaître l'histoire de cette personne. Pendant 600 ans, Jérusalem, la ville choisie par Dieu, a été menée en esclavage pendant 600 ans. Mais à cause de l'hôtel parti par Abraham, à cause de la dîme payée à Malkishadek, tu ne veux pas mourir dans l'esclavage. Dieu disait à Jérusalem, 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 tu ne peux pas mourir loin de ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, on ne t'éloignera pas éternellement de ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, je prise les chaînes de la servitude qui t'ont retenu captive de Shalem, l'idole de la création. L'éternel s'était souvenu de sa Jérusalem. Et la il a envoyé son serviteur pour délivrer Jérusalem. Et Josué est allé à Jérusalem par l'offrande de son père, par le Dieu de ses pères. Il a combattu la forteresse d'Adonis qui retenait Jérusalem dans la servitude. Il y a un temps pour être esclave. Il y a un temps 600 ans d'esclavage. Il y a des moments où Dieu te laisse. Il laisse Adonis Sadek te dominer. Il laisse ta vie aller par des processus malheureux. De malheur en malheur. De problème en problème. De déception en déception. De pleurs en pleurs. Mais il est écrit. Il y a un jour pour l'éternel des armées. Quand ce jour arrive, Dieu suscite un prophète. Laissez-moi vous montrer une chose. Lorsque Israël avait 430 ans d'esclavage, il restait 40 ans. It was Jérusalem était aussi en esclavage. Et Dieu a suscité un prophète pour aller sauver Israël. Et Moïse a délivré Israël de la maison de la servitude. Mais Moïse est mort en route. Pour Jérusalem, Dieu a suscité aussi un prophète. Josué, fils de Moïse, pour délivrer aussi Jérusalem de son esclavage. Afin qu'Israël retrouve Jérusalem. Oh. Wow. Par un prophète, Israël fut appelé hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Je déclare et je prophétise qu'avant le 31 décembre, toute puissance démoniaque qui retient ta vie est vaincue dans le nom de Jésus. Elle est renversée dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus, tu n'entres pas en 2023 comme un esclave. Ton héritage est libéré. Ton héritage est libéré. Toi et tes enfants Et les enfants de tes enfants Jusqu'à la troisième génération Jusqu'à la quatrième génération Sortez de la prison Sortez de vos prisons Jérusalem ne sera pas prisonnier Jérusalem ne sera plus dans la captivité Dieu revendique Jérusalem Dieu revendique Jérusalem Dieu revendique Jérusalem Yes, 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 yes. Dieu a dit, God said, aujourd'hui, je délivrerai Jérusalem. I will Jerusalem. À cause de l'hôtel d'Abraham, mon serviteur, Jérusalem sera libéré. Jérusalem sera délivré de la puissance de Shalom, le Dieu canadien de la création. Of creation. Et il a suscité un prophète. And he raised the Lorsque prophet. Dieu veut changer ton When histoire, God wants to change your il story. suscite un prophète. He raised Dans chaque prophet. génération, In every generation, où Dieu God a voulu réécrire l'histoire il a suscité des prophètes et Dieu m'a suscité pour toi Jérusalem pour toi Jérusalem Jérusalem sa bien-aimée il n'y a pas de ville que Dieu aime plus que Jérusalem c'est la seule ville qu'il aime Jérusalem 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 et Josué est allé. And Joshua left. 
si son père Abraham n'avait pas offert la dîme et payé cet hôtel, donné cette offrande, Jérusalem ne serait pas sauvé. Et il a sauvé Jérusalem. Il a délivré Jérusalem des liens de Shalem. Le démon retenait Jérusalem dans l'esclavage. Et l'histoire dit ceci. Dès qu'ils ont sauvé Jérusalem, la prochaine chose, ils ont changé le nom de Jérusalem. Ils n'appelaient plus Urushalem. Mais Yerum, Yeru, Shalaim. En hébreu, qui veut dire la ville de la paix. Of peace. Ah. Ce n'était plus la ville It wasn't the city du Dieu démoniaque, Shalem. Shalem. Non. No. Cet homme fort qui retenait Jérusalem dans l'esclavage. Et ça, vous me comprenez. C'était Shalem. It was Shalem. Le Dieu cananéen de la création. C'était un démon. C'était un esprit. Et celui qui retenait Jérusalem dans l'esclavage pendant 600 ans. Lorsqu'on l'a sauvé, on a changé son nom. Dieu change ton nom ce matin. Tu n'entres pas en 2023 avec des noms qui attirent la malédiction sur toi. Mes amis, quel est le nom que tu portes Ton nom a une influence sur toi. Il y a des malheurs qui entre dans nos vies par la porte des noms. Ton nom peut être une porte que le diable utilise. Frapper ta vie. C'est pour ça que la Bible dit. Hode et la bonne auto. Et donc, un autoïste exoucian tegna teyou genestai à ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir d'être conçu et accouché par Dieu. De quels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. À celui qui vaincra, un caillou blanc lui sera donné. Et sur ce caillou blanc, son nom nouveau. Dieu change ton nom. Je dis Dieu change ton nom. Tout nom maudit est changé au nom souverain de Jésus. La prochaine chose, on n'a plus dit Urushalem. On a dit Yeru, Shalaim, la ville de la paix. Que Dieu te restaure dans ta vraie destinée. Que Dieu te restaure dans ta destinée. Toute influence de noms maléfiques dans ta famille. Il y a des malédictions qui nous suivent à cause des noms, même de nos villages. Tu habites dans un quartier qu'on appelle Carrefour Sorcier. Tu peux pas prendre la maison là-bas, tu as le cœur. Tu habites au Carrefour de la mort. Et c'est là-bas que tu vas prendre la maison. Les noms ont un pouvoir. Parce que la parole, c'est un esprit. Quand tu parles, chaque mot qui sort de ta bouche a toujours un effet. Vous devez savoir ça. Négatif ou positif, chaque parole a un effet. Parce que nous sommes des dieux. Et la puissance de Dieu est dans sa parole. Un archéologos. Kai ologos proston teon. Kai ologos proston teon. Mathématiques prophétiques. Prophétique mathématiques. Dieu te sauve. God saves you. Tout nom familial, Any familial name qui apporte la mort sur ta vie. J'annule l'influence maléfique de ce nom. Celui qui dit Amen reçoit la délivrance. Il y a des personnes qu'on appelle Kwedi en Douala qui veut dire la mort. C'est un problème. It's a problem. Que signifie ton nom Il y a name? des gens qui ne There connaissent pas la signification de leur nom. Signification of their names. Yes. Urushalem, Urushalem était dans l'esclavage parce que son nom voulait dire que Jérusalem était consacré et appartenait and was à l'idole qu'on appelait Shalem. Idol Shalem. On avait dédicacé la ville and, and they the life, à un Dieu étranger. Quelle est la signification What de ton nom? Of your name? Cherche à savoir. Try to know that. Oh. 
Vous devez savoir la puissance de la parole. Le nom. Urushalem. 600 ans d'esclavage. 600 ans. Il fallait qu'on change le nom de la ville. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus célèbres au monde. Jérusalem, Jérusalem. Bien aimé, Beloved, je vois un nom frais I see a, a rafraîchissant sur toi dans les dimensions spirituelles. Dis, oh Dieu, say, oh God, change mon nom. Change my name. Mon père, mon père, my father, my change father, mon nom. Change my name. Toute malédiction Every curse, familiale, familial curse, tu t'en sépares au nom souverain de Jésus. Et je vais faire une prière. Oh Dieu, oh God, si un jour, if one day, dans ma famille, in my family, il y a eu un seul juste, there has been only one just, un seul juste, only one right qui a offert one, une offrande that offered an offering en ton nom, souviens-toi de cette offrande. Remember that offering. Yes, yes, yes. Wow. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Je vais finir avec. I will end up with this. Il n'y a pas There is not de grande délivrance, great délivrance sans offrande. Without offering. Même si un prophète est pourvu, Even if a prophet is required, tu dois poser un acte. You must put an tu dois faire you must une offrande. An offering. Il faut une offrande. There is an offering. Dans tous les cas, il faut une offrande. Anyway, we need an offering. Pour qu'Israël sorte de l'Égypte, malgré qu'il y avait un prophète, there was a prophet, il fallait que chaque famille paye le prix. Each family to pay the price des gorgés un mouton. Of slaying il fallait a une offrande. We need a mo- Et il fallait and it needed la preuve the proof de ton offrande of your offering sur la porte de ta maison. Baptisonner le sang. Sur la porte, on the door, ça te donnait le droit right à l'héritage de tes pères. Of your fathers, et Dieu te sortait de l'esclavage. Jérusalem, Jerusalem, pour changer son histoire, story, et pour que Josué reprenne Joshua l'héritage back, de ses pères, of his fathers, il s'est appuyé sur l'offrande d'Abraham pour reprendre Jérusalem. Jesarame fila kosra Bet Yarushalem Gavot Surame fil Sarame Garavilo Yarushalem tout héritage familial dont nous avons été privés. Bien aimé, je veux que nous prions ce matin. Qu'on prie. Prie. De tout ton cœur. Il y a des familles qui sont comme Jérusalem. L'ancienne Jérusalem. La malédiction. La limitation. La douleur. La pauvreté. Un de mes fils m'a invité hier. Je le prêcher dans sa campagne. Et il y a une femme qui est venue de ça, d'un village qu'on appelle ça. Et le Seigneur m'a dit que dans leur village, il y a eu un nom, un homme qui a porté la malédiction qu'on appelait Aka. Il y a une vieille maman qui était là. Elle a dit oui, c'était un marabout qui a tiré les foules de partout. Je lui ai dit, maman, cet homme est la source de vos problèmes. Yes. Qui est la source de mon problème Who is the source Qui est la problem? source de ton problème Who is the source of your problem? Toute personne dans ta famille Any person Moi j'ai eu un grand-père Un grand-père à moi Qui est tombé dans la baignoire à Garoua Quand il était jeune when he was young. Il a fait six ans he spent six years Dans l'eau in water. Quand il est ressorti when he came Il out, était à feu he was blind. Wow Lorsqu'il quittait le Nigeria Nigeria, pour rendre visite à Garoua, Garoua, nous on était encore tout petits. Nous étions tout petits. J'ai même pas 10 ans à l'époque. La nuit, night, tout le monde était terré dans sa chambre. Was in the Vous ne sortiez pas. You Et il avait un long chapelet, he has a long chapelet qui avait sa taille. With his C'était un aveugle, blind, mais qui marchait sans bâton. Walking without steed, tu entends la nuit waiting for the night, ou le jour. Or the day, nous les enfants jouent. J'entends, il dit, ne le touche pas, ne le touche pas. Laissez-les tranquilles, ne les touchez pas, ils ne vous ont rien fait. Laissez-les passer. Il parlait 
à des entités invisibles d'où lui venait ce pouvoir dans nos familles family, chacun peut raconter everyone, une histoire comme celle-là il y a toujours eu un certain moment certain des gens qui ont adoré le diable et qui sont prêts à sacrifier nos familles s'il y a eu quelqu'un comme and ça dans ma famille family like that, Jesus Regardez mes amis, est-ce que vous savez que you know tu peux avoir dans ton village ou dans ta famille, famille quelqu'un qui travaille pour le salut de ta famille après la mort de la personne, person, quelqu'un d'autre se lève et gâte tout le travail de l'autre. Yes. Malkisadek Malki était le roi de la justice. C'est un modèle. C'est un homme juste. C'est un serviteur du Dieu vivant. À l'époque, Jérusalem adorait le vrai Dieu. Mais après sa mort, il y a eu un autre roi, un pi, qui a banni le culte du vrai Dieu et qui a consacré Jérusalem à Satan. Il a détruit l'œuvre de Malkisadek. Toute personne dans ma famille qui a pratiqué la sorcellerie. Crowds. Qui a pratiqué les arts magiques? Magic arts. Qui a sacrifié des vies? Qui a dit? Who said, oh Satan! Oh, Satan je te donne mon village. I give you my je te village. donne ma famille. I give you my Même family. si elle est morte, Even if he is dead, elle sera réveillée pour être jugée. Ton amen s'est en train de me déranger. Est-ce que quelqu'un? Nous sommes Someone à la fin d'année. C'est le moment le plus dangereux. Dis oh Dieu. Say, oh God. Toute personne. Any person. Dans la maison de mon père. In my father's house. Dans la maison de ma mère. In my mother's house. Qui a servi le diable. Serve the devil. Qui a sacrifié ma famille. Qui soit jugé. 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 Qu'est-ce que jugé 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 Il y a un peu de 
L'Esprit du Seigneur m'a conduit. And the Spirit of the Lord led me. Et mon esprit and my spirit était posé was set up sur les ailes de l'Esprit de Jésus-Christ. Il m'a ramené he brought me back à la sortie de l'Égypte. Et il m'a dit, regarde, and said, Look, Moïse avait travaillé Moses had worked pendant des mois for months pour le salut d'Israël. Et il avait beaucoup travaillé and pour le salut he had worked du peuple. For the salvation of the people. Et Dieu les avait bénis. Ils étaient sortis de la maison de la servitude. À un certain moment, Moïse a dit aux anciens et à son grand frère Aaron, Aaron gardez le peuple. Keep the people. J'arrive. Je vais chercher les deux tables de la I loi. Et il allait sur le mont Horeb. Et la Bible dit qu'après lui, the Bible says after him, ses anciens, his elders, et son grand frère and his elder brother ont bâti built un faux d'or et ils ont détourné le cœur du peuple and they de son Dieu the heart of the et ils ont créé un nouveau Dieu pour Israël. Israël et le cœur du peuple s'est attaché au faux d'or et le jugement de Dieu est venu sur le peuple and God's came et on the beaucoup people. sont morts par leur faute toute personne qui est responsable des morts dans ma famille mon Dieu doit s'élever pour juger la personne toute personne toute personne méchante, toute personne méchante, dans ta famille, dans ton village, dans mon village, qui a bâti des veaux à Satan, qui a bâti des hôtels au diable, et à cause de cet hôtel, des milliers de vies ont été sacrifiées, des milliers de personnes sont mortes, beaucoup ne se marient pas, beaucoup n'arrivent pas à avoir des enfants à cause de la malédiction de cet hôtel, beaucoup n'arrivent pas à réussir dans la vie à cause de la présence de cet hôtel dans ce village. Cette personne doit être jugée. Cette personne doit être jugée. Cet hôtel doit être renversé. Dis, oh Dieu, toute personne dans ma famille, dans mon village, qui est responsable de nos malédictions, de nos malheurs, de la destruction dans ma famille, qu'elle soit jugée. Toute personne qui a fabriqué le vautour à Satan pour sacrifier ma vie, ma famille, mon mariage, mon succès, mon miracle, mon élévation, ma bénédiction, ma richesse, mon père, mon père, qu'elle soit jugée, 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 qu'elle soit jugée. Que soit jugé, ouvre la bouche et prie. Brano se eta baki kete, eliama brano se ke akora dia, li prose le manta le kapre pe kete le dia kosha da, pari de mi manta le kapre kere dia kosha da, pere de li vohosa te le prosa, fe kete e pre pe ke ke kosha, le dia nanto tosa le kapre ta, le iva hando suta la bra, ba krose le kodi a nanto le pre ya, pre na nosha ha te le pre kara, ba rose le ki kapra ba ha de. Il tanta la marete e crea le feche li ta la manedo nosa e tenta comparate per ia nano sota la bra parre che i to dia parra di galiga de e tanta le prepe le che nosa lo fa cosa e tanta il leco ma te parra ha su so parra de il leco a dia fa ma sa parra e rato e tapa la che le sete e le cosa e tanta fa bra bra Shut up, he's shut up. Let's go. 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 Let's go
And the Spirit of God a ouvert mes yeux. opened my eyes. Et j'ai commencé à voir des choses. I started seeing things. La main du Seigneur est sur moi. The hand of the Lord is upon me. 2023. 2023. Doit être une année de bénédiction financière sans précédent dans ta vie. Blessing in your life. Bien aimé, lorsque je parle, when I speak, prenez ça au sérieux. Take it seriously. Je ne souhaite pas que les gens d'ailleurs considèrent plus mes paroles que vous. Je ne le souhaite pas. I wish it not. Lors de ma dernière campagne en Côte d'Ivoire, mon fils l'apôtre Diomandé m'a dit ceci. Told me this, Papa, quand vous êtes parti Daddy, when you left, et qu'on était en train d'arranger les instruments, we were fixing the instruments j'ai remarqué un monsieur que je ne connaissais pas. Je me suis approché de lui. Et je lui ai demandé, toi qui est-ce que tu es? Et l'homme a dit, je travaille avec les propriétaires des instruments. Et il a dit au monsieur, je connais le monsieur des instruments, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je loue ces instruments, mais toi je ne t'ai jamais vu. Il appelle le monsieur, ça c'est qui Le monsieur dit, je ne le connais pas. Ils le font asseoir. Ils lui disent, tu dois nous dire qui tu es. Le monsieur n'a pas voulu parler. Ils ont menacé d'appeler la police. Et il leur a dit qu'il était des services de renseignement. Et que Partout où je vais, And everywhere I'm going, il m'accompagne. He escort me. Pour écouter ce que je dis. To listen what I say. Parce que les paroles qui sortent Because de ma bouche sont redoutables. Coming out of voilà my mouth are redoutable. That's what he was told. On a dit ces paroles. His words. On a remarqué. We have noticed. Quand il parle. When he speaks, la chose arrive. The thing happens. Un prophète, c'est pas celui qui a parle tous les temps. Non, mes time. amis. No, friends. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui matin me dit soit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'ai vu, j'ai vu. Non. I saw, I saw, I no. Un prophète parle. A real prophet speaks. Lorsque Dieu parle. When God speaks. Quand la bouche de Dieu est fermée. The mouth of God is shut off. La bouche du vrai prophète the mouth est fermée. The prophet is shut off. Yes. Lorsque la bouche de Dieu s'ouvre. The mouth of God is open. The mouth, vrai the true prophet is open too. Yes. Et j'ai dit une chose. And I said something. Dans le Cameroun, si. In this Cameroon. Je causais avec une autorité policière. I was sharing with a police prophet. authority. He said prophet. Plusieurs fois j'ai assisté à des réunions. I was part où on venait pour vous arrêter. Meeting, they came to arrest you. Fait des réunions. They had meetings. Au gradé, on vient. Had Les gens disent arrêtez de arrêter. Said, arrest him, arrest him. Et il m'a dit la réunion se gâte. D'autres se lèvent. Some will rise. Elles disent. And they say, Vous allez l'arrêter pourquoi? Il a dit telle chose. He said this thing. Vous n'avez pas vu ça arriver? He didn't just see it il a annoncé telle autre he chose. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Il a annoncé telle autre he chose. This other ce n'est pas arrivé? Hasn't come to pass. Comment vous pouvez arrêter quelqu'un qui est comme une lampe pour votre which nation? Is like a lamp to your nation? Et les autres disent, ah non, non, c'est vrai. Said, oh, it is true, it is true, it is true. Ce n'est pas qu'on a raconté. Il m'a dit qu'il a assisté à des réunions comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? 
si nous parlions if we were speaking, et que la chose n'arrivait pas, on dirait que nous sommes des troubles faits, qu'on trouble les gens. Ce qui nous a sauvés, c'est la fidélité de Dieu à sa parole. To his word. Maintenant, je crains Now I fear que d'autres personnes other people me considèrent plus que vous. We consider me more than you. Les premières personnes à être bénies, ça doit être vous. Parce que vous, vous ne recevez plus l'eau. No vous n'êtes pas. Vous ne recevez plus l'eau. No vous êtes you are les tuyaux. Le robinet par lequel l'eau passe. Pipes, pipes, water passes. Avant que le récipient ne reçoive l'eau, toute la tuyauterie a déjà désaltéré sa soif. S'il te plaît, Please, ne meurs pas avec un prophète à côté de toi. Ne souffre pas avec un don't père comme moi. Je t'en prie, like je t'en supplie, au nom de Jésus de Nazareth. Nazareth. Ne souffre pas dans ta famille don't avec family, un prophète comme moi dans ta vie. Ne souffre like pas en venant dans une église Come comme celle-ci. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you Ma prophétesse, il y a une maman qui est there venue de la France. France. Elle a l'église là-bas en France. She has a church there in France. La maman, c'est ta mother, mère. Viens, viens, mother. viens, 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 come, viens, come, viens come. dire. Come and say. Yeshu, qui vient ici, qui vient se mercier C'est mon fils. C'est un enfant que j'aime beaucoup. Et Dieu va so beaucoup l'utiliser au Gabon. So Donne-lui le micro. Dis-nous. C'est toi qui m'as écrit, n'est-ce pas Oui, papa. Ok, dis à l'église. Alors, selon le peuple de Dieu, donc euh, j'ai ma maman, elle est en France, pasteur Ada Sibi, et je lui ai dit en novembre, euh, viens voir le prophète. Donc, euh, elle a un fils, il s'appelle euh, Dylan, et il est vraiment très malade. Il était très malade, et sa santé était perturbée. Alors, son voyage n'était pas prévu, je lui ai dit, quel que soit ce que tu as à faire, soit au Cameroun, à Col, à Famba. Elle est venue, prophète, elle a assisté euh, à Kolafamba, elle est voir le prophète. Elle n'a pas eu le temps d'échanger. Nous sommes venus ici, le prophète a prié pour nous, il a dit, les années perdues ont été retrouvées. Nous sommes rentrés à l'hôtel, avant de se séparer, j'ai dit, maman, le prophète a tout dit. Il n'a pas prié pour, de manière personnelle, euh, il n'a pas prié euh, spécifiquement pour un problème Mais je connais mon père Quand il impose sa main sur toi Il a imposé la main sur tout Pas Elle est rentrée L'enfant n'appelait plus Vous savez en Europe quand ton enfant est malade Il ne il, il s'accapare pas de ton enfant plus que toi Donc il n'avait plus accès à l'enfant Il n'avait plus accès à rien Lorsqu'ils sont arrivés en France L'enfant les a appelés leur appeler l'enfant a pris au téléphone, a appelé maman, euh, le pasteur, pour il a retrouvé ses esprits et les visites qui étaient interdites, on, on les a euh, autorisées à revoir leur enfant et, et elles ont pu remettre les bouteilles d'eau à l'enfant, chose qui était impossible avant qu'elle ne vienne ici au Cameroun. Et vraiment, elle est très contente, très joyeuse. Elle sera encore avec nous à Réma l'année prochaine et pour toujours. Amen. Merci, merci fils. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Lorsque j'ai reçu les visiteurs internationaux When sur la I montagne, mountain, sa maman est venue avec la photo de son fils. Elle m'a dit l'enfant est fou. Elle est dans un asile de fou. Elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai dit ceci. Ne pleurez pas. Cry not. Avant d'arriver en France, France, votre fils sera guéri. Wow. Elle est arrivée. L'enfant l'a appelé. The child called her. Maintenant, ils sont en train de voir comment l'enfant va rentrer à la maison. Parce que je lui ai dit, l'ange de l'éternel vous a précédé en France. Que l'ange de mon Dieu, qui est ton Dieu, te précède en 2023. Dans ta main, vous m'a dit, mon père, mon père. Oh Dieu, toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie. Et déraciné, et déraciné, toute plante que tu n'as pas planté dans ma vie, et déraciné, ouvre la bouche et déracine ces plantes. 
Letinda la mato aquí a le de preya. Lidu zahama ni kalida. Parredo si le atande le que para de. Shiro. Santa Banado sopra diga in tante cavalcata in de copa Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.